Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran Matematika SMP dan MTS Materi Persamaan Kuadrat Pada part yang pertama ini kita akan membahas karakteristik dan penyelesaian persamaan kuadrat Dengan cara pemfaktoran di kelas 9 Di semester pertama ini bersama saya Riano Valiana Kompetisi dasar 3.2 menyelesaikan persamaan kuadrat dan karakteristik berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat Oke kita ke pengertian Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 Nah bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 di mana A, B, C anggota bilangan real dan A tidak boleh nol ya. Contohnya ini ada x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0, kemudian x kuadrat dikurang 9x sama dengan 0, kemudian ada x kuadrat ditambah 7x sama dengan 10 dan lain sebagainya. Persamaan kuadrat bentuk umum dari persamaan kuadrat Nah, bentuknya tadi sudah kita singgung adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C anggota bilangan real. Sekarang kita kenalan dengan, dengan unsur-unsurnya ya. X kuadrat dan X itu merupakan variabelnya. Nah, ini X kuadrat dan X itu adalah variabelnya. Nah, A ini adalah koefisien dari X kuadrat. B ini adalah koefisien dari X. Sedangkan C adalah konstanta ya atau suku tetapan ini saya ada contohnya misalkan x kuadrat dikurang 3x kemudian ada 5x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0 10 ditambah x kuadrat kurang 6x sama dengan 0 12x dikurang 5 ditambah 3x kuadrat sama dengan 0 nah untuk x kuadrat dikurang 3x sama dengan 0 A nya itu adalah 1 ya. A nya itu adalah 1 B nya otomatis 0 Karena tidak ada variabel X Nah, Jadi C nya adalah Negatif 3 Kemudian contoh yang kedua 5 X kuadrat ditambah 2 X Sama dengan 0 Nah ini nampak bahwa Nilai A nya itu adalah 5 Kemudian nilai B adalah 2 Dan nilai C nya tidak ada berarti 0 Berikutnya 10 ditambah X kuadrat dikurang 6X. Nah, ini kita dapat lihat e, A-nya berarti 1 ya. Di depan X kuadrat ini tidak ada nilai, tapi sebenarnya ada yaitu 1. Kemudian e, B-nya adalah negatif 6. Di sini, di depan X itu negatif 6. Dan C-nya adalah 10. Yang terakhir, 12X dikurang 5 ditambah 3X kuadrat sama dengan 0. Maka A, nilai A, B, dan C-nya Nilai A-nya itu adalah 3, nilai B-nya ini 12, kemudian nilai C-nya adalah negatif 5. Nah, penjelasan persamaan kuadrat. Nilai pengganti X atau variabel yang memenuhi persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, disebut sebagai penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, beberapa cara untuk menyelesaikan, mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada tiga cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan e, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, pada part yang pertama ini kita akan membahas yang pemfaktoran saja. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Sebelum akan dibahas mengenai aturan faktor nol, aturan faktor nol itu menyatakan bahwa hasil kali sembarang bilangan dengan bilangan nol adalah nol. Jadi berapapun bilangan kalau dikalikan dengan nol, maka hasilnya adalah nol. Jadi jika hasil kali dua bilangan sama dengan nol, maka salah satu atau kedua bilangan tersebut adalah nol. Nah, secara simbolik dinyatakan dengan A kali B sama dengan nol, maka A nya nol, B nya juga nol. Nah, A sama dengan 0, B sama dengan 0 berarti bahwa salah satu dari A atau B dengan 0 atau bisa jadi kedua-duanya sama dengan 0 ya. Nah, contohnya dengan menggunakan aturan faktor 0, tentukan penyelesaian dari permasalahan berikut. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dari 4x kuadrat dikurang 32x sama dengan 0. 
Nah, persamaan ini kita faktorkan. Kita lihat suku pertama dengan suku yang kedua. Apakah ada yang sama? Apakah ada yang bisa dibagi dengan angka yang sama? Ada, yaitu 4X. Ya, 4X kuadrat dibagi 4X sisa X. 32X dibagi 4X. 32 bagi 4 kan 8 ya. X dibagi X ada 1. Ini negatif. Nah, ini adalah faktornya. Selanjutnya dengan menggunakan aturan faktor 0 dapat diperoleh bahwa 4X ini adalah 0. X dikurang 8 juga adalah 0. Maka 4X sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 4, 0 ya. X dikurang 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan 8. Pindah ruas. Nah, jadi... Penyelesaian persamaan kuadrat dari 4X kuadrat dikurang 32X sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 8. Next, untuk e, contoh yang kedua, 7X kuadrat sama dengan negatif 84X. Dengan cara yang sama dengan A, maka penyelesaian persamaan dari 7X kuadrat sama dengan min 84X sebagai berikut. Nah, ini untuk me memindahkan. Maka kalau di sisi kanan kita mau menghilangkan negatif 84x ini harus ditambah dengan positif 84x. Berarti di sisi kiri juga harus kita tambah dengan 84x. Nah ini seperti ini. Kemudian eh, kita faktorkan ya. 7x kuadrat ditambah 84x ini apa yang bisa membaginya sama yaitu 7x ya. 7x kuadrat dibagi 7x sisa x. 84 dibagi 7 12. X dibagi x 1. Nah, jadi ini faktornya. Jadi sehingga dengan faktor 0 bisa ditulis 7x sama dengan 0, x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, berarti ini x sama dengan 0 ya. Nah, ini x sama dengan negatif 12, pindah ruas. Jadi penyelesaian persamaan dari 7x kuadrat sama dengan negatif 84x adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 12. Next, untuk contoh yang ketiga, sekarang e, bagaimana penyelesaian untuk kasus seperti ini? Nah, untuk memahami penyelesaian persamaan kuadrat, kita pakai alat peraga. Di sini ada saya sediakan gambar persegi dan persegi panjang. Yang warna ungu ini adalah menggambarkan bahwa dia adalah X kuadrat, di mana panjangnya X dan lebarnya X, maka luasnya adalah X kuadrat. Yang di gambar B ini adalah e, di mana e, tingginya adalah X, kemudian kan lebarnya adalah 1, maka luasnya adalah X. Yang ini gambar persegi yang paling kecil ini luas dan lebarnya adalah 1, 1, maka luasnya adalah 1 ya. Nah, bagaimana kita menggambarkan bahwa X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0? Nah, diilustrasikan seperti gambar berikut. Karena X kuadratnya cuma 1, maka saya buat 1. Kemudian eh, X-nya ada 5, saya buat eh, persegi panjangnya 5. Kemudian ada 6, ini saya buat eh, persegi yang kecil sekali, yang warna hijau ini. Ada 6 ya. Nah, saya otak-atik, kemudian saya bentuklah bentuknya menjadi seperti ini. Yang ini sama. Kemudian eh, 3 di kanan. Dua di bawah, kemudian ini di bawah. Sehingga saya bisa lihat bahwa luasnya adalah X ditambah 3 dikali X ditambah 2. Nah, seperti ini. Persegi yang baru terbentuk mempunyai panjang dan lebar yaitu X tambah 2 dan X tambah 3. Nah, berarti dapat kita ketahui bahwa penyelesaiannya X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan ini pindah ruas. Positif, pindah, negatif. Ini positif, pindah, negatif. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Jadi secara umum jika X1, X2 merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat, maka dapat ditulis sebagai berikut. X kuadrat dikurang X dikali X1 tambah X2 ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Cara penyelesaian persamaan kuadrat disebut dengan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, secara singkatnya, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita harus punya syarat. Yang pertama, dari rangkuman yang di atas itu, hasil kali adalah sama dengan A kali C. Hasil jumlahnya sama dengan B. Jadi, B ini adalah hasil jumlahnya. Kemudian A kali C ini adalah hasil kalinya. Nah, jadi X1 kali X2 adalah A kali C, X1 tambah X2 adalah B. Kalau dua bilangan itu dinyatakan dengan X1 dan X2. Untuk kasus yang pertama, kalau A-nya sama dengan 1 ya. 
Nah, kalau dia sama dengan satu, ini mudah sekali karena e, pengalinya kecil. Jadi langsung saja e, dibuat seperti ini x ditambah x1 dikali x ditambah x2. Kemudian e, kalau dikalikan nanti balik lagi ke hasil semula ya. Oke. Nah, kalau kasusnya tidak sama dengan satu, bisa saja A-nya lebih dari satu, ada dua, tiga, atau negatif ya. Nah, pada kasus A tidak sama dengan satu, untuk persamaan kuadrat itu dibentuklah X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A. Agar e, A-nya menjadi satu, ini semuanya dibagi dengan A. Boleh seperti ini. Atau boleh juga dengan e, bentuk yang berbeda ya. Oke, okay. untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, tentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Maka solusinya, dari permasalahan ini, ketahui nilai A adalah 1, nilai B-nya adalah 0 karena variabel X tidak ada, dan nilai C ada negatif 9. Nah, ini kita selesaikan dengan kasus pertama karena A-nya sama dengan 1. Nah, hasil kalinya adalah negatif 9. Hasil jumlahnya adalah 0. 9 faktornya apa saja? 1, 9, 3, dan 3. Yang memungkinkan untuk dijamlah adalah 0 adalah 3 dan 3. Maka 3 dikurang 3 adalah 0. Jadi X1, 3. X2-nya adalah negatif 3. Nah, ditulislah di sini. X ditambah 3. X dikurang 3 sama dengan 0. Dapat ditulis X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Ini negatif, pindah jadi positif. Yang positif, pindah jadi negatif. Jadi, penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat untuk 4X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Nah, dari kasus ini kita tahu bahwa nilai A-nya negatif 1, nilai B-nya adalah 4, dan nilai C-nya adalah 0. Karena tidak ada konstantanya ya. Nah, diketahui bahwa X1 kali X2-nya harus nilainya karena 0 dikali min 1, 0. Kemudian hasil penjumlahannya adalah 4. Nah, berarti 4 kali 0. Nah, dapat ditulis bahwa faktornya ini antara 4X sama X kuadrat yang bisa dikeluarkan adalah X. Nah, 4X dibagi X adalah 4. X kuadrat dibagi X adalah negatif X sama dengan 0. Maka, X sama dengan 0 atau 4 dikurang X sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Next, berikutnya untuk contoh yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, diketahui dari soal di atas bahwa A sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 1, C-nya sama dengan negatif 6. Nah, katanya hasil kalinya adalah negatif 6. Hasil penjumlahannya adalah negatif 1. Nah, min 6 ini faktornya apa? 1, 6, 2, 3. Yang mana hasilnya kalau dijumlahkan adalah negatif 1? Yaitu min 3 ditambah 2. Hasilnya negatif 1. Kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Maka dapat ditulis X dikurang 3, X ditambah 2. Maka X dikurang 3 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Didapatlah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Untuk contoh yang keempat, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 35 sama dengan 0. Nah dari sini kita ketahui bahwa A nya adalah 2. B-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 35. Nah, ini kan kasusnya bahwa A tidak sama dengan 1. Nah, hasil kalinya adalah 3 dibagi 2. Hasil penjumlahannya adalah 35 dibagi 2. Karena semuanya kita bagi menjadi 2. Supaya dia 
A-nya menjadi sa satu. Nah, maka X1 dan X2-nya itu adalah negatif 7 per 2 dan 10 per 2. Coba kita jumlahkan ya. 10 per 2 ditambah negatif 7 per 2, hasilnya 3 per 2. Kalau dikalikan hasilnya negatif 35 per 2. Nah, sehingga dapat ditulis A, X dikurang 7 per 2, X ditambah 10 per 2. Maka X dikurang 7 per 2 sama dengan 0, X ditambah 10 per 2 sama dengan 0. X sama dengan 7 per 2 negatif pindah jadi positif atau X sama dengan negatif 10 per 2. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 7 per 2 atau X sama dengan negatif 10 per 2. Nah ini untuk contoh yang nomor 5 adalah contoh kedua tapi kita cari dengan cara yang berbeda. 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Maka diketahui A-nya adalah 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 3. Nah, dari sini kalian cari faktor dari e, 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Berapa faktor 6? Faktor 6 adalah 1, 6, 2, 3. Yang mana penjumlahannya adalah negatif 5. Yang merupakan penjumlahannya negatif 5, yaitu min 6 dan plus 1. Jadi kalau min 6 ditambah 1 hasilnya negatif 5, kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Nah, ditulislah bahwa negatif 5 itu adalah negatif 6 ditambah X. Kemudian yang ini, 2 ini, 2 ini kita faktorkan, kita faktorkan, ya kita bagi 2, kemudian kita faktorkan. 2x kuadrat min 6x faktornya adalah 2x 2x kuadrat dibagi 2x x min 6x dibagi 2x adalah negatif 3 kemudian x dengan 3 ini faktornya 1 x bagi 1 x min 3 bagi 1 min 3 sama dengan 0 nah ini yang di dalam kurung kan nilainya sama nih yang di dalam kurung nilainya sama sehingga cukup ditulis satu kali jadi kita penulisannya adalah 2x ditambah 1, sedangkan yang di dalam kurung kita tulis satu kali, X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga 2X tambah 1 sama dengan 0, atau X sama de, min 3, atau X min 3 sama dengan 0. Nah, 2X sama dengan min 1, atau X sama dengan 3, ya, karena negatif pindah jadi positif. Ini otomatis X sama dengan negatif 1 per 2, atau X sama dengan 3. Oke, untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi persamaan kuadrat, maka silahkan dikerjakan evaluasi berikut ini. Pembelajaran kita kali ini sampai jumpa di pembelajaran berikutnya tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan menjaga jarak menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.